Los defensores públicos de nuestra región fueron capacitados en temas de beneficios penitenciarios y de crimen organizado por los representantes de la Dirección General de la Defensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos analizando toda la problemática legal y social de los beneficios penitenciarios, entre ellos, por ejemplo, la sistemática reducción de estos beneficios que se ha presentado en nuestro país como parte de las medidas que ha tomado el Estado para luchar contra la proliferación de la delincuencia y la criminalidad. ¿no? Eh, este, y es pues este, como una reacción frente al incremento del fenómeno delictivo. Germán Esmol, magíster en Ciencias Penales realizó un análisis del contexto penitenciario en nuestro país. Además, destacó que los beneficios penitenciarios han disminuido considerablemente. El índice de criminalidad va creciendo en el país y creo que el ingreso a los establecimientos cancelarios se da en una proporción de 800 a 1.000, sin dejar de lado los que están egresando. Por eso es que en el análisis que se hizo inicialmente, la, la, el crecimiento de la poblacional al 2003 hubiera sido de 53.000. Y sin embargo hemos sobrepasado, ahora tenemos ya 63 mil internos a nivel, a nivel nacional. En la actividad también se dio a conocer que aproximadamente solo el 10% de los beneficios penitenciarios que son tramitados por los defensores públicos son aprobados por el ente judicial correspondiente.